एका दुपारी मी असाच एका छोट्या टेकडीवर जाऊन बसलो मी ज्या शहरात वाढलो तिथली ही जागा आहे त्यावेळेपर्यंत मला नेहमी वाटायचं की हा मी आहे आणि तो कोणी दुसरा आहे त्या दुसऱ्या कोणाबद्दल मला काही अडचण नव्हती पण तो तो होता आणि हा मी होतो त्या दिवशी पहिल्यांदाच मला मी कोण आहे आणि मी कोण नाही हेच समजेना मी जे काही होतो ते सर्वत्र पसरलेलं होतं मला वाटलं की या वेळेपणात पाच दहा मिनिटं गेलेले असतील पण मी जेव्हा भानावर आलो तेव्हा साडेचार तास उलटून गेले होते मी तिथेच बसून होतो पूर्ण जागरूक डोळे उघडे दुपारी तीन वाजता आम्ही तिथे बसलो आता संध्याकाळचे साडेसात झाले होते सूर्य मावळला होता मला वाटलं की फक्त दहा मिनिटं झाली आहेत पण साडेचार तास झाले होते पहिल्यांदाच तरुण वयात माझ्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते इतकं की माझा शर्ट भिजून गेला होता मी आणि अश्रू म्हणजे अशक्य मी अगदी असा होतो मी नेहमीच आनंदी होतो तशी कधीच अडचण नव्हती सगळ्याच गोष्टीत यश मिळत होतं मी तरुण होतो आणि कुठल्याही अडचणी नव्हत्या सगळं छान होतं पण आता माझ्यात एका वेगळ्याच आनंदाचा विस्फोट होत होता माझ्या शरीरातला प्रत्येक कण त्या अत्यानंदानं उचंबळत होता माझ्याकडे शब्दच नव्हते मी मान झटकून माझ्या शंकेखोर मनाला विचारलं नेमकं काय होत आहे मला माझ्या मनात एकच विचार आला कदाचित माझं डोकं फिरलंय ते नेमकं काय याची मला परवा नव्हती पण मला ते गमवायचं नव्हतं कारण ती सर्वात सुंदर गोष्ट होती मी स्पर्श केलेली सर्वात सुंदर गोष्ट मी कधी कल्पना सुद्धा केलेली नव्हती की एखाद्या माणसाला आपल्या आत इतकं सुंदर काहीतरी वाटू शकतं मग मी माझ्या जवळच्या मित्रांकडे जाऊन म्हटलं बघ मला असं काहीतरी होतंय आणि हे बोलता बोलताच माझ्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले लोक म्हणू लागले की काही प्यायला आहेस का काही घेतलं आहेस का नेमकं काय केलंयस तू कोणाशी बोलण्यात काहीही अर्थ नव्हता कारण जरी मी आकाशाकडे पाहिलं तरी अश्रू यायचे झाडाकडे पाहिलं तरी अश्रू यायचे डोळे मिटले तरी अश्रू यायचे काहीतरी ओसंडून वाहत होत सहा आठवड्यात माझ्यात नाट्यमय बदल झाला आणि माझ वेळेच भानच हरपलं पुन्हा जेव्हा असं झालं तेव्हा माझ्या भोवती घरातली मंडळी होती मी माझ्या कुटुंबाबरोबर जेवायला टेबलची बसलो मला वाटलं की दोन तीन मिनिटं झाली पण सात तास उलटून गेले होते मी टेबलची बसलोय पूर्णपणे जागरूक पण मला वेळेचं भान नाही असं खूप वेळेस झालं एक दिवस मी माझ्या शेतात बसलो होतो मला वाटलं की पंचवीस तीस मिनटं बसलो असेन पण त्यावेळेस मी तेरा दिवस बसून होतो तोवर माझ्या भोवती गर्दी जमली होती माझ्या भोवती अनेक हार जमा झाले होते कुणी विचारत होत की व्यवसाय कसा चालवायचा आपल्या मुलीचं लग्न कधी होईल सगळा मूर्खपणा ज्याचा मला राग होता नेमकं तेच माझ्या भोवती घडत होत आणि मला खरंच वाटत होत की मी पंचवीस तीस मिनिटं बसलोय लोक मात्र म्हणत होते की ते तेरा दिवसापासून बसून एक समाधी अवस्थेत आहेत असे शब्दही मी कधी ऐकले नव्हते मी युरोपियन तत्वज्ञानावर वाढलो कॅमो काफका डॉस्टॉयवस्की वाचलंय का तुम्ही शिवाय एकोणीसशे साठ म्हणजे बीटल्स वगैरे ऐकत मोठा चालू होतो मी मी आणि अध्यात्म अगदी भिन्न जग होती मी त्या दिशेने जायचा काही प्रश्नच नव्हता समाधी आणि हे आणि ते असले शब्द सुद्धा मला ठाऊक नव्हते लोक म्हणू लागले ओ त्यांची या प्रकारची समाधी लागली आहे त्या प्रकारची समाधी लागली आहे त्यांना हात लावला तर असं होईल आणि लोक मला धरून ठेवण्याचा प्रयत्न करू लागले माझ्या हातात करण्यासारखी एकच गोष्ट होती तिथून कशी सुटका करून घ्यायची कारण माझ्या आजूबाजूला नेमकं काय होतं तेच मला कळत नव्हतं मी तुम्हाला हे का सांगतोय कारण हे प्रत्येकाच्या बाबत घडणं शक्य आहे माझी इच्छा आणि माझा आशीर्वाद आहे की हे तुमच्या बरोबरही घडावं तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट चढाल की नाही सर्वात श्रीमंत माणूस व्हाल की नाही या ग्रहावरचा तुमचा अनुभव सुखावह व्हायला हवा अगदी आनंदात जगून मग तुम्ही गेलं पाहिजे हे प्रत्येकाच्या बाबतीत घडलं पाहिजे हा प्रत्येकाचा हक्क आणि प्रत्येकात ती क्षमता सुद्धा आहे